Hello, good evening, everybody. ¿Cómo estamos? How are you today? How was your day? How was your day, guys? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? It's okay. That's great to do that. And you? Great. So preparing to start the class. That's great to me, right? <laughs> I'm good, pretty good. Thank you so much for asking me. <laughs> Italina, how are you? Dice que estará doyente. Sí, así veo en el chat ahorita. Bueno, well, anyway, so we are going to start uh, the class five minutes past eight, okay? So we need to wait more minutes, just four minutes more, and then we're going to start, okay? Welcome, Alex. How are you? How was your day? Hello, teacher, said Alex. Oh, you are on your way home. Okay, perfect. No worries. That just let me know when you when you arrive your home, please. Hello, everybody. You're connected. Okay, perfect. No worries. Hello, hello, Rachel. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. So you are prepared to receive the class? <laughs> yes. <laughs> yes. Okay. Perfect. Good. I'm glad to hear that, okay? So today is the day that we are going to have some practice. Practice, practice. Today is practice day, okay? So, bienvenido, Salvador. Welcome, Salvador. Welcome, Pablito. Welcome to this class. Who else? Yeah, Hello, good evening. Vamos a ver quién más se conecta, chicos. As I told you before, guys, so we are going to wait three minutes more and then we're going to start the class because of the people that are connected right now, right? Okay, let me see. They are writing on the chat. Hello, teacher de Camino Gastroliente. Gracias, excelente practice. Okay, perfect. That's what you wanted yesterday you tell me right i need practice teacher i need more practice i want practice so i'm going to give you practice for today today is practice day almost already who else who else is connected right now nancy welcome to this class Welcome, welcome, guys. So let me see who is writing. Okay. How is the weather in your home, guys? Or in your place? How's the weather? ¿Cómo está el clima en su lugar de trabajo o el lugar donde vive? What's the weather, guys? Tell me something. Remember that is your opportunity to talk to me, right? And practice and try to develop your fluency in English, okay? Jenny is connecting right now. It's connecting right now. So welcome Jennifer Rivas. How was your day, guys? Tell me, tell me something in English. Try to get it. Hello, 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 guys. There's a message. Who else? Who else is connected right now, guys? Um, okay, Karen. Hmm. It's 
better. <laughs> better, better, better. Okay, guys. So it's time. Okay, time is over. So we are going to start with the class. But first of all, we'd like to pass the list. Okay. So give me some minutes and I'm going to open the list. And I'm going to ask you by your name. Okay, so let's start. That's Alex Enoch Ramirez Salazar. Ana Lisette Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Present teacher. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Here teacher. Thank you, Brandon. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Ramos. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Laínez Díaz. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres García. Luis Ernest, Luis Eduardo Reyes, Dios mío. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Present teacher. Thank you, Nelson. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Alberto Juárez. Present teacher. Thank you, Pablito. El Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Present teacher. Thank you, Salvador. And Teresa de Jesús Ramos Santos. Okay, this is the first time that we are we passed the list, so we are going to wait. The others can connect it for a while. We are giving the class, and they are going to stay to the second time to pass the list. Okay, so for today, guys, always remember that you had to make a short review of what we, we were discussing yesterday. Just give me some details, and then we are going to start with a new topic. Okay, because of the time, right? Okay. So what do you remember about the yesterday class? Tell me. Simple past question. Paul. Okay, so we were talking about simple past questions, right? Okay, perfect, excellent. Thank you, Rachel. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se recuerda? El simple thing. Uh -huh. Simple past tense, uh -huh. Last question word teacher, for example, uh -huh. when, where, what, why, uh -huh. who. So we were who. talking about question words also. Remember that question words are used to make some information questions in simple past and also in present, right? Ajá, uh que más chicos? Vamos bien, vamos bien. Uh -huh. Somebody else who wants to participate? Use the auxiliary did in question words. Uh-huh, we were talking about the structure, how to use auxiliary verb that in this case is did, right? Plus the WH words and then we have the verb or the subject, the verb and the complement, right? Okay, perfect. And we were discussing or we were making the difference between yes, no questions in past tense also and, and the information, specific information questions in past. How we can answer each of them, right? ¿Cómo podemos eh, responder a cada una de ellas? Acuérdense que las short questions es más que todo de sí y no, ¿verdad? O las, las yes, no questions es sí y no. Y las specific information questions is when you can extend your answer, right? You can say more than one yes or not, okay? Okay, 
Perfect, guys. So in these days, we have practice. So we are going to make a review of all of these topics that we were discussing this week. And mostly, mostly is about questions in past. Okay, affirmative, negative statement in past. Also, we have question in past, question form in past with the verb to be and with the auxiliary verb that is did in past. So this is going to be our practice. So what we can say about that, but I will like you to tell me something and will like you to speak because the practice, we already did it during the week. Okay, we just we are going to remember those kind of things. So we are going to make three practice and then we are going to work in the manual, okay? Just to remember that. Creo que eso lo hemos abarcado y lo hemos tenido clarito, ¿verdad? Creo que ya está entendido. Por eso vamos a hacer tres prácticas en línea nada más para abarcar lo que es el pasado simple, forma afirmativa, interrogativa y negativa, ¿verdad? Más que todo la, in la interrogativa, porque la afirmativa y la negativa creo que la hemos asimilado muy bien. Entonces, más que todo, vamos a marcar lo interrogativo. La diferencia entre yes, no questions y la diferencia entre yes, specific information questions. ¿Ok? Y pass. Por eso solamente vamos a tener tres prácticas fáciles en línea de las que les gusta, ¿verdad? Súper fácil y ahí específica solo chicos. Y luego, pues, vamos a ir al manual. ¿Ok? I remember that we were making a short conversation yesterday. It is supposed that you are going to be a client or you are going to have the case that some clients uh, tell you that it's something uh, didn't like it. So what are the questions that you made to those clients to, to get the solution for that problem? For example, we were discussing, we were saying, uh, what was the problem? Uh, did you send did they didn't send you did they send you the warranty or maybe would you like to change the product or would you like to get the warranty or would you like to get a farm right? those kind of words you are going to make that was your homework okay and i would like to hear you most of the se acuerda de la tarea que dejamos ayer verdad las preguntas que usted tenía que hacer En el caso de que un cliente lo llamara enojado porque tal vez no obtuvo el producto que él quería, ¿verdad? Y tal vez tenía algún problema de producto. ¿Y cuáles eran las preguntas que usted le iba a hacer a ese cliente para solucionar pues, el problema? ¿Verdad? Ajá. ¿Algunos ejemplos, chicos? ¿Examples? ¿Examples, guys? Would you like to return? Uh -huh. the product? Would you, exactly. Would you like to return the products? Uh -huh. What else? Vaya, escribe mal en el chat. Necesito que participe la mayoría, chicos. Porque es solo lo, casi solo las mismas, los mismos compañeritos están practicando y están participando. Necesito que todos practiquen. ¿Ok? No solamente ellos, ¿verdad? Porque ellos, miren, ya están avanzando. Entonces, necesito que usted también participe para poder nivelar el nivel. ¿okay? Si no, usted se me va a quedar atrás y el compañero va a ir más adelante. Entonces, es importante que usted haga la práctica también. Tratemos, please. Esas preguntas y esas tareas que estamos haciendo últimamente es más que todo de diálogo. El propósito de estas tareas es que usted empiece a hablar. ¿Ok? Usted empieza a desarrollar su habilidad de speaking, ¿ok? Entonces es importante que usted vaya paso a paso con los demás compañeritos porque si usted se me queda, después los compañeritos van a ser más adelantados en cuanto a la práctica, ya van a tener más experiencia hablando, más confianza y usted se me va a quedar en, la, en el área de que estoy penoso, que quiero hablar, que no quiero hablar, porque es, es una etapa que se pasa. Es normal. Pero necesitamos cruzar esa barrera. ¿Y cómo lo vamos a cruzar? Tratando de practicar y hablar. ¿okay? Cuando se nos dé la oportunidad. Y por eso se hacen estas preguntas de discusión. ¿okay? Y necesito que ustedes participen. 
Could you give me the model information? Ajá, muy bien. What did, what was the problem, right? What was the pro problem? ¿Cuál fue el problema, okay? Where is the problem exactly? Mm -hmm. ¿Dónde es el problema, el problema exactamente del producto, right? Okay, perfect. Who else? Would you like to use the warranty? Would you like to use a warranty? Okay, perfect. Would you like to use the warranty? So you are going to apply all that you have learned up to here. Okay? Todo lo que se ha aprendido hasta aquí, podemos ocupar cuando preguntas, acuérdense cuando vamos a hablar con un cliente, siempre las polite questions son las más acertadas. ¿Y cuáles son las polite questions? Aquellas que utilizamos el, el model, brother, is would, would you like, should, could, etc., etc., ¿verdad? Or can. I can help you with the ticket to validate the warranty, okay? May I help you uh, validating the ticket to the warranty, verdad? Puedo ayudarlo este, validando el ticket para que pueda tener la garantía y todo eso. Would you like to make a return or would you make a refund, right? Would you make to, would you like to get a refund? Me gustaría tener un, des, un descuento, verdad? O un discount, puede ser, le podemos ofrecer un descuento, verdad? O puedo ofrecerle el retorno de su dinero. There is a refund. Refund. Okay. And this vocabulary words that we already did it before, right? So it's applied. Okay. Who else? ¿Qué más? When did he talk about the meeting? When did he talk about the meeting? Mm. Cuando él habló acerca de la, de la reunión. Vaya, está bien, Edu. No problem. Está bien la suerte, pero la tarea era aplicar para cuando el cliente está enojado y quiere re, re, devolver el producto, ¿verdad? O le llama para hacer una complaint, que es una, una queja, ¿verdad? Y usted está tratando de hallarle la solución al problema. Y queremos ver cuáles preguntas son las que usted puede hacerle a ese cliente para resolver ese problema. Utilizando el did, el would, etcétera, etcétera, right? Pero está bien. What day did you buy the product? Ok, ¿qué, di, qué fecha compró el producto, verdad? Muy bien, para resolverle, verdad? Para ver en el sistema qué es lo que se llevó y todo eso. What product do you want, do you want to change? Ok, what product do you, would you like to change in this, in this case, verdad? Acuérdense que el want es un poquito más informal, el would you es más polite. Acuérdense que el would you like es para cuando nosotros no conocemos a la persona. ¿Ok? Y want es como que más confianza. ¿Ok? ¿Bien? Ok, perfecto. But it's good. Solamente would you like y ahí estamos super nice. ¿Ok? Would you like to change the product? ¿Ok? Who else? Vamos a ver, pero I need you to talk to me, guys. Bye. Ahora yo les voy a preguntar uno a uno y usted me va a decir una pregunta que usted haría al cliente para solucionar el problema o para saber cuál es el problema. ¿Ok? Porque quiero escuchar los chicos. Uh -huh. Uh -huh. Okay, when do you when did you buy this product? When did you buy? Remember that we are just in the past tense. Could you show me the warranty? Okay, muy bien. Está bien. Could you show me the ticket or the warranty ticket, verdad? El ticket de la garantía o la facturita, verdad y todo eso. Okay, perfect. Bye. Ahora les voy a preguntar, okay? Porque quiero escucharlos. I need you to talk to me, okay? Please. Y vamos a ir con los que no tienen conectada la cámara, ¿ok? Vaya, hoy sí. <risa> You're the first one, Paulito. <risa> yeah. Y a usted le voy a mencionar, fíjense, sinceramente. La semana soy libre. <risa> yeah, el otro. <risa> Brando, ah, Brando, la gran sonrisa. <risa> Daniel no vino. Daniel, oh no, Daniel, si no conecta su cámara, le voy a preguntar. 
<laughs> you are going to be the first one, okay? I, I stay in my work. <laughs> I stay in my work. No, I mean, it doesn't matter. No importa. Tiene que conectar su cámara un ratito. Bueno, oh, no. <laughs> no se me salva. But, okay, vamos con Erika. Erika, are you there? Yes, teacher. Ajá, uh -huh, Erika. <laughs> Tengo una mira, muchacha. Ok, Erika. ¿Cuál sería una pregunta que usted le haría al cliente que está enojado y que le está quiere diciendo resolver. que quiere resolver, que quiere devolver el problema o tiene un problema con un producto, pero usted quiere resolverle el problema? Usted no quiere que se devuelva el producto. Entonces viene okay. usted y le ofrece algo, ¿verdad? O le pregunta algo para que el cliente se vaya alegre y que no cambie el producto. Uh -huh. mm. Se, es, I could you lie, ¿verdad? Why would you lie? Si puede decir. Would you? Acuérdense que las preguntas empiezan con I would, would you. you okay. Would you lie? Uh -huh. I would you lie, give you a discount. Okay. Would descuente. you lie? Would you lie a discount? Ok, muy bien. Would uh -huh. you like a discount? Oh. O sea, un descuento en la pregunta. Ok, muy bien. Excelente, uh -huh. Erika. Te salvaste. <ríe> si no les va a tocar punishment. Ajá, ajá. <ríe> Mira, vamos a ver quién más. <laughs> Edwin, hola Edwin, ¿cómo estamos? How are you? I did. Yeah. <laughs> no me conecta la cámara. Great, great, great. Porque mira, lo estoy aquí preguntando. Estoy hablando con usted. Vaya, Edwin, dígame un ejemplo que usted. ¿Qué haría cuando el cliente le está pidiendo un. Una, una como devolución, pero usted no quiere devolverle el producto, usted quiere solucionar el problema. Ajá. Mm, sería, could you tell me the no conformity? Okay. Could you tell me the problem the product? With, with the product? Muy bien, could you tell me the problem with the product? Ok, muy bien, excelente, te salvaste <laughs> también, ahí va. vamos con el siguiente. Thank you so much. Daniel, hoy sí, Daniel, te voy a preguntar porque no me conectaste la cámara. Daniel. Daniel se fue al baño, quizás. Encantado que no le preguntara. <risa> Aquí estoy, voy a hacer pipí, dice. Okay. Como dicen los, los alumnos, teacher, puedo ir a hacer pipí, <risa> No more meow meow. No more meow meow. Y si lo hace cuando le voy a preguntar para irse y no que no les pregunte. Si me hacen, por eso te digo, vaya Daniel, ¿qué es lo que usted haría? ¿Qué respuesta o qué pregunta le no, diría no. al cliente para evitar el. el, 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 el ¿Qué pasó? No, no, para evitar el cambio. O el, evitar cambio. El, 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 evitar o el reembolso. Ah. Mm. No, el cambio sí se lo podría dar porque han pasado. Yeah, I'm, I'm sorry, I know. Uh... Vaya, pero usando las preguntas, por ejemplo, si ah, usted no quiere, no, 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 si usted no quiere de revolver el dinero, pero quiere, puede ofrecerle algo más. ¿Cómo lo haría? Um, would, you, would you like uh, change the product? Would you like to change the product? Muy bien, Daniel, por un pelín. Would you like to change the product? Muy bien, excelente. Niños, muy bien. Vamos con Brandon. Ok, Brandon. One more time, Brandon. I need to see your smile. Your, your smile, right? Okay. <laughs> ok, vaya, Brandon. Dígame una preguntita que usted le haría al cliente para no devolverle el producto. Maybe would you like to use the warranty? Okay, maybe would you like to use the warranty or would you like to change the product or would you like a discount? Muy bien, ya vamos tres. Miren qué bonitas esas preguntas. Bien polite, right? That's the purpose that you make that. You use that. Okay, thank you so much, Brando. And enjoy, okay? Provecho. Gracias. <laughs> no problem. Continue. Enjoy. Pablito, hoy si no se me salva, Pablito. Dígame una pregunta que se le haría al cliente para solucionar el problema o para evitar el del reembolso. Estoy cargando, dice Pablito.
Pablito, no se la escucha, Pablito. Conectemos el micrófono, please. Connect your microphone. What day did you buy the products? Okay. What day did you buy the product? Okay, muy bien, excelente. Thank you so much. Alex, tell me a question that you make to the client when you don't want to make a report. I'm sorry, repeat, please. Could you repeat, please, teacher? Okay. What do you, what would you do? What would you do if a client asks you for a refund and you have to avoid that refund? ¿Qué es lo que haría si el cliente le llama para obtener un des, un, un reembolso, pero usted no quiere que el cliente tenga ese reembolso? Usted quiere solucionar el problema. Sí, entendí. Yo quiero solucionar el problema, pero no le puedo aplicar el, 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 de, ¿cómo el, se dice? el descuento o desembolso. Ajá, entonces usted le puede ofrecer, ¿qué le puede ofrecer al cliente para que okay, el cliente sería, no acepte? Could you, could you, could you brindar eso, no, dar es, es gift, vea. Uh -huh. Gift. Uh -huh. Could you give? Uh, could, could you give uh, other option? Because ah. uh, you got wa you warranty file, mm -hmm. uh, but I can I can uh, option is a uh, is a uh, is a uh, give the program free for uh, more uh, for a lot of time. Mm -hmm. uh, for example. Uh, two months. Okay, for example, two months. So you, you want to extend the, the time of the warranty. Okay, uh, the warranty extender... finish. Aha, uh -huh. entonces se quiere extenderle el periodo de la garantía. Yes. So you, you want to extend... No, 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 uh, I see. No, 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 sería, en este caso, lo estoy como adaptando a un problema como que lo tuviera yo, digamos, uh -huh. que tal vez la garantía concluyó, pero podría darle eh, un programa gratis para poderlo ver durante dos meses, o para tener el programa gratis por dos meses, so en you... vez del cuento. Uh -huh. So you, you will offer the client uh -huh. another, what? Another option? Or another what program, right? Uh, mm -hmm. uh, another another program uh, for no. free. For free significa uh, gratis. Another program for free. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, perfect. Ahí vamos, por ahí vamos. Miren, así. Así nos vamos extendiendo, ¿verdad? No importa. No, 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 no. Usted tírese, como dicen, ¿verdad? Tírese y practique, porque así se aprende y así se logran las cosas. Okay, perfect. Great. Cristina, what would you offer to the client if the if the client wants a refund or ask you for a refund. Or ask you for Lo hice como orientada a mi trabajo. Ajá, uh -huh, okay, perfect. Y podría, would you give me a teacher rate? Ofrecerle una mejor tasa para que no se vaya el cliente. Okay, I could, uh, I could offer a, a better, what? What was the what? Una... A la competencia. Okay. Para que no se me... I could offer uh, another discount, right? Another uh, level discount. Otro uh, nivel de descuento, otro tipo de descuento, another type of discount, ¿verdad? Es otra manera de decir como una tasa de, de, de qué, de porcentaje, dijo, ¿verdad? Mm -hmm. ¿O qué me dijo? Tasa de... de interés. <laughs> Okay, perfect. So good. <laughs> okay, another discount or maybe another level of what? How do you say interest? Yo quiero pasar con ella para que me disminuya mi tasa de interés. Cristina, where do you work? ¿Dónde trabaja Cristina? I will let you know. Ah? En un banco. Ay, Cristina, qué interesante. 
ya ven, ya ven, ya ven, hasta el final lo viene diciendo Cristina. <risa> Cristina, ¿en qué banco trabaja Cristina? <risa> Ajá, ajá, también me interesa. Ajá, ajá, nos interesa. Ajá. Queremos escuchar, ajá. ajá. Tell me, please. Tell me more, tell me more. Tell me more. I can hear you, Cristina. I'm just kidding, uh, Cristina. Um, Después nos Christina. pasa la información, güey. Nos pasa yeah, el brochure. Uh, <laughs> the, the contact yeah. number. Aquí a la promotion. I'm just kidding, guys. Like, ay, Cristina le da risa. I'm just kidding. No, en serio, no pasa el brochure ahí por el chat. El no. WhatsApp se puede. I know this information. Uh -huh. <laughs> ve, ve, ya le salió un cliente. Ya ve que no es por gusto. Es bueno hablar. Mire, si no hubiera hablado, nadie se da cuenta. Ve, Daniel, ahí tienes el número de Cristina en el WhatsApp. Agarrar. Yeah. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you so much, man. Okay. <laughs> Bye, niños. Entonces, what was the other one? There was Jennifer. Jennifer, are you there? Jennifer? Salvador? Yes, teacher. Okay. okay. Je Jennifer y Salvador. Bye, niños. Primero va Jennifer y después vamos con Salvador, okay? Jennifer, what would you do if a client wants a refund? ¿Qué haría? ¿Qué pregunta le haría o qué es lo que le ofrecería al cliente si el cliente quisiera un descuento, un, perdón, un, de un reembolso? Eh, sería, you don't have their invoice. Ok, you don't I have your invoice. Uh -huh. I can refund you. I what? I didn't hear you well. I am cut refut refut you. I, I can refut. I am can have you a twenty five percent. Okay, discount you. Uh -huh. on other product. Okay, you are going to make a discount and offer another products, right? Yes. Okay, perfect, good, excellent, Jennifer. That's the way. Okay. Salvador, what would you do if a client would like a discount? Or would like, perdón, would, would you would like a refund? Um, ah. ¿Cómo? No, no lo entendí muy bien, teacher. Vaya, Salvador, ¿qué es lo que usted haría si el cliente le llama para, para quejarse y que quiere un reembolso del producto porque no le gustó y porque le salió mal? Y, pero usted no ah. quiere darle el... el, el el desembolso, el, 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 el reembolso, sino que usted quiere ofrecerle algo más para que el cliente desista de la decisión de, de que quiere el dinero de nuevo. ¿Qué pregunta mm, le haría? I can ask you with using the product. Ajá, uh -huh. I can ask you how much ask time you. you use the product, maybe, right? Uh -huh. How you use the product, cómo lo utilizó, ¿verdad? si hubo algún problema. Uh -huh. Vaya, pero utilizando el did, o el would you, o el could you. Would you like, what? Would you like, I check the product, or I can help you. Checking the product, ¿verdad? Puedo ayudarlo a checar el producto, ¿verdad? A ver qué es lo malo y podemos ofrecerle esto y lo otro. ¿Ok? Something like this, right? Okay. Niños, are you there? Yes, teacher. Okay, perfect. <laughs> but I mean, I think it's the most one, two, three, four, five, cinco conectados. Hoy va a llover. Sí, hoy sí va a llover. Miren, bien, por eso, miren, platicando conmigo, está más cómoda, se siente la clase, ¿ok? Más interactiva, eso es bueno. Va, Ita, ¿cómo estamos? Bienvenida, welcome. Hi, teacher. Ve, estamos hablando acerca del vocabulario que hemos estado viendo y necesitamos hacerle preguntas a los clientes que están quejándose, ¿verdad? Por un producto, pero nosotros no, y ellos quieren un... un un reembolso, ¿verdad? Pero nosotros no queremos darles el reembolso, sino que 
este, queremos ofrecerle algo más. ¿Cuáles son las preguntas que usted ah. haría utilizando el would you, el could you, el did? O lo que yo le ofrecería. Ajá. I would like to change the product. Ok, I would like. Uh, do not worry. Ajá, uh -huh. would you like to change the product? No worry. Ajá, uh -huh. we can give you a discount y todo eso, ¿no? Muy bien, Rita. Mira, viene entrando y hizo perfecto las cosas. Muy bien, excelente. La, la felicito. Eso es bueno. Ok, niños. Vaya, bueno, ahora sí, vamos a empezar entonces. Vaya, bueno, eso es. Hay que aprovechar el tema de la plática, pero usted tiene que tratar de hacerlo en inglés. Ok. Entonces, un poquito, practicar lo que ya hemos visto. Bueno, vale, niños, este día vamos a tener práctica, como les dije, ¿verdad? Y vamos a tener tres prácticas online, ¿ok? Ahorita voy a abrir el WhatsApp, chicos, para poder pasarles el link. Y vamos a empezar with the first one, ¿ok? So we're going to start with the first practice. Y ya les muestro cuál es. Just give me some minutes. Estamos where we are, guys. Okay. Bye, chicos. Ahí está. Good evening, teacher and classmate. Dice, oh, George. Okay, George. Bye, ahí está el primer link. I'm going to show you what you are going to find there. We are going to explain what you are going to do, right? So, WH word. We are going to start with the WH questions. That's the topic that we were discussing yesterday, and we were studying yesterday. So, what you are going to do, you are going to fill in the blanks using WH questions using the words that you have in the box. Okay, so what you're going to do, you are going to write the word that you consider is the best that fits in the questions. Okay, for example, we have the first one as example. Who did, who did you see? I can't be, ah, I saw someone. Who did you see? I can't be, this. They wanted to see Fiona, uh-huh. ¿Cuál es la mejor opción aquí? ¿De estas que vemos aquí? Who. Who, right? So, who did they want to see? ¿A quién quisieron ver? Ah, a Fiona. Y aquí les dan la, la pista, les dan la respuesta para que usted pueda hacer, hacer, acertar en la palabra que corresponde a la pregunta. ¿Ok? I got up at 7 o'clock. What is the best option? Time did what, you get up? What time did you get up? Exactly. What time did you get up? Y así sucesivamente. So it's your turn, guys. So let's get the practice. Go ahead. If you have any questions, please don't hesitate to ask me, okay? No duden preguntar, please.
Ay, mamá. First one, Nick Nelson. Okay, perfect. Great, excellent. Varios. Eh, bueno, eso. acá usted tenía que poner este Nelson lo, las palabritas que tenemos acá, miren. Ok. Pero creo que ese es el translator, right? Because it's translated to the Spanish. I don't know if I understand. But it's good. If something's helped you to make the practice. There is no problem, okay? The things that you have to do it by yourself, okay? Yeah. Okay. Okay, excellent, Brandon, excellent, right? Excellent, congratulations. Ten of ten.
So one more and we are going to check the exercise. And we are going to make it together, okay? No worries. Okay, eight of 10, congratulations, Salvador. Now we are going to check the exercise, okay? I need some volunteers that can help me with this exercise. Number one, who? Who did they want to see? Number two, what time did you get up? Number three, he paid $10. What is the best option to fix in this space in blank? She paid $10. What's the best options that you are going to write in this part of the questions? Much did she pay? How? Did she okay, pay? how? We did. How much did she pay? Excellent. Number four. He didn't like to the. He didn't like the movie. Didn't like the movie. When? Okay. When or why? Why? Okay, remember that this is for a reason. Why didn't like the movie? Okay, number five. We had a dinner. Did you have a dinner? What is the best option? What do you have for dinner? What? Oh, what or no. when? Gwen, okay. when did you? Is what teacher? What did you what have? For dinner? Yeah. Okay. What, what did you have for the? Ah, okay. Thank for you. dinner. Yes, you're right. Yeah. Thank you. What do you get? This is the same. Okay. What did you have for dinner? Okay. Excellent. What number? Time? Number six. The meeting finished. What time? Okay. What time? What time did the meeting finish? Okay, excellent. Number seven. What do you eat? Okay, what did you eat? Muy bien, excellent. Number eight. When? When did you play tennis? Okay, when did you play tennis? Number nine. Who? Oh. Okay, who? Who did they write to? Or how? The, what uh, What did Anoe did? Uh -huh. <laughs> why será it, teacher? Yeah, why? Uh huh. Okay, they wrote to Ellen. Okay, él escribió a Ellen, ¿verdad? Porque él escribió. ¿Cuál fue el motivo que les pidió? What did they... Ellos escribieron, ¿verdad? Why did they write to? ¿Por qué le escribieron? Okay, muy bien. No, es who, teacher. Who did, teacher. Who did they write to? Ok, bye. Voy. Puede ser, ¿por qué le escribieron? Why did they write to? ¿Verdad? El motivo por el cual. Pero también aplica el who. ¿A quién le escribieron? Who. Oh. Teacher, ¿A quién? Mm. La cuatro, ¿cómo la puso? Espera. Why? Why? What did they write to? No, write number to? four is who, teacher. Who? La, la cuatro está mala, es who. Es who. Ok, who didn't like the movie? Yeah. What didn't like the movie, right? He didn't like the movie. Yes, you're right. He didn't like the movie. 
Mm -hmm. Who did not him? Ah, to him. To him, right? In this case. Are you sure? Let's a little one. Yeah. Okay. Yes, teacher. Right. Okay, I'm going to I'm going to make what you did, what you said, okay? Number 10, the last one. I didn't eat chicken. Why? Why? Okay, why didn't you eat the chicken? ¿Por qué no comiste el pollo? comiste el pollo? Ah, because I don't like it because no tenía hambre. I didn't. I I I wasn't hungry in this case, right? No es no tenía hambre, okay? Recuerden que why es para hacer preguntas de razón, okay? Para dar a reason, to give a reason, right? So, let's see. Okay, you're right. Tienen razón. That's the way. Miren. Okay? You get 10. Obtuvieron un 10, chicos. Okay? So, let's see who sent the, uh, the, the, the practice. Who else sent it? Okay, Cristina. And also, Jennifer. Also, we have... And no, Alex and no. Okay? And also, we have Cristina. Ita, congratulations to all of you, everybody. Ok, vaya. ¿Se sintió difícil o se sintió fácil, chicos? ¿Cómo te feel? Easy, easy. Easy. Ok, perfecto. So let's get the other. Ok, so let's get start the other. Vaya, ahora vamos a hablar, vamos a hablar acerca de simple past questions using was and where. Ok, with the verb to be. Ok, ahí está. Ahora vamos a abrir el otro y este es acerca de las preguntas con el was y el where. Ok, I want to share this screen. What you are going to find out this. But what we are going to do, so you are going to reorder the, the answer, right? The question, sorry, using the was the WH words where you are going to place it? You are going to place it in the place that you already know that is the structure that we follow with the exercise the last time. Remember that where is before what? ¿A dónde va ubicada la WH words en las preguntas? Before auxiliary. Before the auxiliary verb. So that means you are going to reorder these sentences and you are going to consume the questions. Okay, go ahead. For example, we have this one. My parents were at home last weekend. What was the question? Where my parents, where were my parents, right? Where were my parents at home last weekend? And you're going to add the question mark, okay? Where were my parents at home last weekend? Y eso es lo que van a hacer. Usted va a hacer la pregunta utilizando lo que le dan acá y utilizando la WH word que usted tiene, siguiendo la estructura que ya especificamos anteriormente en la clase. Okay, go ahead. Ya les compartí el link. Sí, ¿verdad? Sí, teacher. Okay, perfect.
If you need some help, guys, you can tell me. Teacher, or the verbs. Salamala. Okay. Okay, my parents were at home last week. Where I don't were know. my parents? Ah, entonces, entonces ponle así, no le, no le pongas. No le pongas a plum, solo ponle, where were my parents last week? Okay. Igual a las demás, porque las demás como son, afirma, es una oración afirmativa, ya tienen como que la respuesta. Pero usted tiene que armar la pregunta sin la respuesta. ¿Ves si te sale bien así? Si no me avisas, please. Teacher, incluso la que usted puso de ejemplo, la número uno, o sale mal. La ah, la colocado. Ahorita. Ni siquiera la uno me salió buena que la teacher la había hecho conmigo. <risa> <risa> Ay, perdón, ¿Podría? teacher. Es que tiene la respuesta. Podría, solo. podría, re podría revisar, teacher. He enviado todas en una sola captura. Y no sé si están bien escritas o mal escritas. He incluido la, la que se hizo con usted. A mí ni bueno, una me salió me buena, me teacher. Me Qué me pena. Me <ríe> no, pero estamos viendo que igual eso, como es afirmativo, ya está incluida la respuesta. Sí, pero la pregunta todas. usted la puede hacer obviando la parte de la respuesta. Teacher, ya la puse así, así como está ahorita y se me sale mal. De veras. Ok. Where did you? No sé sí, si. Sí, ah, sí, que ahí sí. dice where, where dos veces. No, pero tiene que quitarle, no. Tiene que quitarle at home, teacher. Tiene que ser en mi, este, where, where, my parent, that with mm -hmm. At home, no. Porque la respuesta, at home. Ajá, uh -huh, por eso. Es de quitarle. Uh -huh. Y aún así te salió, te salió mal, eh, Brandon. Yes. No sé si a Pablito la salió bien. Y si la pones acá, este, ¿así te salió bien, Pablo? Where were my parents last weekend? Para que si no la vuelta a escribir. <risa> a escribir, teacher. <risa> Vaya, porque porque la el primer mal, ejemplo también. dice, Mr. Clark was in New York in, in 2019, right? When was Mr. Clark in New York? When sí, Mr. Clark in... was yes. Mr. Clark? Ajá, le vale. cortaron solo in 19, in 2019. La, la primera dice, My estuvieron mis padres en la casa last week. la semana pasada. Uh -huh. ¿La semana pasada? Sure. ¿Será, teacher, no. ¿será sí, que yo. tal vez lo, lo malo es el word where was que tenemos que cambiarlo según el subject? Por eso, vaya, pero no es was, porque estás hablando de los parents, quiere decir yes. que son dos. Ellos. Ajá, por eso es que es where. Acuérdense que where se ocupa con they, you, we. We, you, they. Incluso poniendo, eh, digamos, cuando estuvieron mis padres en casa, siempre me salía malo. ¿Cuándo? Es que es where, Brandon. ¿Dónde? ¿En dónde se ajá, ajá. No, es sí, como una alternativa. Mal. Una alternativa, le digo, pero siempre me sale mal. De verdad, pero qué raro que le sale mal, pero sí tendría que ser la pregunta. Mejor hagámoslos todos aquí porque creo que a todos les salió mal todo. Bueno, espera, no vamos a ver. Ni una le salió bien. <risa> <risa> Aunque sea una de consuelo, hubiera salido buena. Vaya, pero eso voy a. I'm going to try, ¿ok? I'm going to try. You were happy with your cat. So how? Vamos a empezar siempre con mayúscula. How were you happy? Uh, con quién sería? Who were? Who were you happy? ¿Será que eso es un cuento mal? En la ocasión no que lo creo. Vamos a verlo con who. Who were, who were 
were you happy? Ah, you were happy with your cats, right? Then it, it makes sense. Como que da más significado, right? Who were you happy? Si hacemos, la, si hacemos la validación ahorita, teacher, para no estar haciendo todas y que todas se tengan que repetir otra vez si está mal. <laughs> ¿Cómo la vamos a hacer? Ah, ok, perfecto. Vamos a ver. Entonces, caso, entonces, caso, vamos a hacer así. Entonces, ahorita solo voy a chequear esas dos. Vaya, cero. Es que ahorita yo le mostré a mi hijo y me dice, no, mami, eso no es así. Es que vos estás copiando las que están ahí, pero no las tenés que ser así. Le digo yo, no, pero es que de ordenar. No, <risa> no, pero acá, mira, aquí el, el ejemplo te dice, mira. Sí. Dice, Mr. Clark was, new, was in New York in 2019. Y tenemos entre paréntesis, when, uh -huh. para formar la pregunta. Entonces, when was Mr. Clark in New York? ¿Cuándo estuvo Mr. Clark en New York? Ah, he was in 2019, que sería la... La respuesta a la pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces tendría que ser de esta manera. Ajá. Si no mandé otra así, teacher, porque yo igual ya las puse así. Ajá. Y nada. Entonces, teacher, teacher ese, tengo una idea, tengo una idea. Tal vez lo que se debe de omitir es lo último según lo que hace la pregunta. Por ejemplo, en una que dice dónde hay que omitir el este. Where? Arthur dice que estaba en la, en la fiesta, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez si mejor quitamos la palabra fiesta dentro de la pregunta. Pero es que sí sería, where, where was Arthur yesterday? ¿Dónde estuvo ayer Arthur? ¿Verdad? It was at the party, sería la respuesta. Pero acá estamos haciendo lo mismo con esta y no nos sale bien. Incluso de la otra manera no nos sale bien. No sé por qué. Entonces será, será problema de la plataforma, del ejercicio. Porque en realidad sí tendría que ser la pregunta utilizando el was y el word. Sí, igual ya hice una prueba sin eh, par y tampoco me salió a pues no. Bueno, entonces, entonces sería la, la cuestión. Bueno, vamos a cambiar entonces. Sorry for that, right? No me fijé. Tenía problemas. Y, y todos vamos. preocupados porque sacamos de los compañeros. Zero. Aplausamos todos. Ya no, ya no. Ya se decepcionó. No, dice Daniel. Ya no quiero decir. Ya. Oh, no, dijo Daniel oh, cuando no, dice. Dijo. Y Daniel. Solo se lo pedo. Dice mi joven. Yo no sé qué se me sé. Ay, no. Bueno, vamos entonces con la del DID. Ahí después le voy a pasar otra que sea con was or where, porque sí, tendría que ser así como decir. Y yo me mantengo en eso, ¿ok? Porque así tiene que ser. No, pero igual da cero, teacher. Yo también. Ninguna. Sí, sí, nada. Pero entonces el problema de la plataforma, porque, porque así es. Serán tan capaces que, porque le pusimos el signo de interrogación y ellos lo ponen con punto. Que a veces no, porque... la plataforma como son como acuérdense que es como la, la que vimos la vez pasada en, el, en la plataforma del, del manual que a veces se les olvida poner una palabra y tal vez está ya registrada en la plataforma que así es sin esa sí. palabra o con la palabra entonces es sí. el problema pues ah, ah, no es que le comento porque también hay validadores de acuerdo al tipo de marca ya sea un punto una, un signo de interrogación, eh, o sea, los validadores se pueden definir en base también a puntos y comas y de, y de signos. Probablemente también, pero no salió cero siempre. Entonces, no, ¿para qué vamos a complicar? Vamos a buscar otra práctica, ¿ok? Now what we are going to do, by. aquí les dan la, la estructura de cuáles vamos a utilizar. Estas son sin WH words, ¿ok? Just with did, did plus subject plus verb in base form, okay? 
baseball. Aquí le tenía que poner base y le he puesto by, bear. Okay, so that's happening, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, usted va a desplegar la, el menú y va a elegir la mejor opción para la respuesta que tiene acá. Acá le dan tres preguntitas y usted va a elegir la pregunta que corresponde a la, a la respuesta que tiene acá. Yes, the girl watch TV. What is the best example? Did the girls watch TV? Did the girls watch TV? Or the girl watch TV? What's the best option? The girl watch TV. Okay. Did the girls watch TV? Remember that when we use the auxiliary verb did, the verb is in the base form. Okay. Está en la forma base como lo tenemos acá. Miren. Y eso sucesivamente. Vaya, si hay algún problema, me avisan y cambiamos. Que, ah, vaya, mira que hay de con las WH words. Mejor, esto está más fácil. Vamos a sustituir aquel por este. Sorry, chicos, porque no hice trabajar ahí. En number three. Uno tiene que escribir, no le aparece a las. Ya no le aparecen las opciones en las que tiene que escribir uno la pregunta. En el tres. número tres. Ya. Yeah. Okay, de la tres para abajo. Teacher, okay. pero la respuesta de la dos se confunde con la de la tres. ¿Por qué? No. Es que la, la, la respuesta de la dos es Yes, my family will. Sele seleccione, seleccione la opción desplegable de la dos. To the beat, right? right. Did yes. the family walk to the beach? Number two, second. Did the family. Yes, the family walk to the beach. Y lea la tres. The, yes, the children visited the zoo. The zoo, the zoológico. Uh -huh. si la, de... la tres es de escribir, la de tres uh -huh. es de escribir. Ah, no, no, ya vi, no, me equivoqué. Okay, Bien, here... No, es que estaba viendo al revés. No, perdón. Okay. No worries, that's hard. Did the children be seen? Dale con eso. Visit, right? The zoo. Did the children visit the zoo? ¿Visitaron los niños el zoológico? Yes, the children visited the zoo. A zoo, entonces ponerle acá. Porque no voy a hacer que nos salga malo por el D. A zoo. Bueno, le voy a tocar escribir. Yo creo que todas deben des de desplegar un ¿no? Ahí no va a costar más. No, porque está. tenemos que escribirlas. Solo siga la estructura que tenemos aquí. Did más el sujeto, más el verbo base. Aquí es base. No es de... Sí, eh, yeah. De la tercera hacia abajo ya nos da las opciones para escoger la, la respuesta. Sí, aquí tiene que escribirlas. Bien. Are you tired? Ya casi vamos a tomar la sesión de yoga. No sé por qué no dio buena la otra. Voy a chequearla. Voy a hacer más tarde. Y voy a chequear por qué no da la opción. Ah, ¿dónde conocería esto entonces? Sí. Children, ¿qué es eso? Ah. 
Yes. Yes. children visit the Azuk? Yes. Did Harry Klimber? Clean bed. bed at three. Recuerden que en ese caso, chicos, cuando utilizan el bed, se no tiene que ponerlo en pasado. El bed tiene que ponerlo en presente. Ok, no me importa. Yes. Yes.
Okay, let me see. Okay, excelente. Congratulations. Congrats, Alexis. Vamos a ver. The confusion is confused. Okay, let's see, Erika. Vamos a ver. Okay, congrats, Erika. Excellent. No sé por qué la tercera me salió mala, teacher. La tercera. Esta mala. Ajá. Esta. Uh, uh -huh. Igual a mí. Did the children visit us? So arriba, 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 la de la primera parte. La de la primera parte, dicho. Oh, okay. Suba, suba. Sí, sí, sí. Yes. Visit us. Está mal eso. Visit us. Okay. Yes, the children visit us. Did the children visit the zoo? Did the children. Did the children visit us? So, vamos a ver. The children. Oh, o sea, hagámosle entonces todos juntos. No bueno, me está gustando, se me está dando problemas. Ok, vamos a ver. Number four. Yes, Harry climbed the tree. Ok. Pero solo eso salió mal, Techo. La demás también. Ok, entonces, ¿qué es probable que pase? Okay. Did, 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 did Harry did Harry climb climb a tree a tree did Harry climb a tree okay was where number five Yes, Lucy helped her mother in the kitchen. Did Lucy okay. help Did Lucy help, help Did her mother? Her mother in the kitchen. In the kitchen. In the kitchen. Did Lucy help her mother in the kitchen? Number six. Yes, the children play football. Did also give the children the children? Children play football. Football? Did the children play football? Yes, the children play football. 
Okay, number seven. He is the teacher of Fundamento. He is the teacher of the window. Open the window. Okay, and number eight. Yes, though, Fritz is the ball. Okay. Mm -hmm. So, it did. Eat the dog, Fritz the ball. <clears throat> Here, the dog. Which like this? It's with E or just like this? It's okay like this. Okay. Okay. Let's see. Hola. Well, the last one. Pitch. Pitch. Yes. Okay, perfect. Thank yeah. you so much. Just for being sure, right? Now, what we are going to do, we are going to add the WH force to the structure that we already follow. In this case, we are going to do who, what, where, when, etc. right? The first three examples um. are with who. Okay, it's this word. Who, what? Who did the girl help? The girl helped mm. her father. Okay. Who? The children Who helped their did teacher. The children help. Okay. Who did the children help? Da. Okay. Excellent. Number two. Billy talked to his grandfather on the phone. Who did? Who did Billy talk on the phone? To, to on the phone. Talk. Billy talk. Two on the phone. Faltal two. Okay. Who did Billy talk to? Verdad? Yeah. On, on the, the phone. phone. Okay, perfect. Vamos a ver la siguiente. The boys play with skittles. Los bolos, right? What Vamos did, a ver. What second. did the boys play with? Did the boys play with? The boys play with skill, skill, right? What, what? The children play with water, okay? What did... The children fetch. The children fetch. Fetch, fetch, fetch. Okay, thank you so much. Fetch. Okay, number five. Grandma picked pick flowers uh, in the garden. What no. did grandma pick fetch in the garden? Yes, you're right. Fetch like this, right? Thank you so much. What did Grandma pick in the garden? From what did Grandma pick in the garden? No sé yes. Cosa. But, okay, where number six, the princess lived in a castle. This castle, right? Where did the princess live? Number two, right? Where did the princess yeah. live? Number seven, they traveled to no town, not town, right? Where did they travel? They travel. Where did they travel? Vaya, ahora bien, estoy con eso de la pregunta. ¿Cuál de De las primeras. Esta acá, la del zoológico. Let me see. Did Harry 
Okay, did children visit the zoo? Yes, the children visit the zoo. Teacher has visit the zoo. The zoo, entonces. Yeah, yes. the zoo. Yes, la... Visit the zoo. Ajá, pero aquí le ha puesto diferente en la parte de acá porque. Uh -huh. Pero ser... así ah. sale bien. Okay, sale bien de zoo. Okay, perfect. let's check it. Esas, bueno, no sé si va a bueno, interferir algo si pone el, los signos de interrogación. Yo los puse sin signos de interrogación. Ah, Esto de... Yeah, sure. Ajá. Y la de arriba también. Ah, sí, cierto, sí, ya lo tiene. Ok, thank you so much. Teacher, y en la 3 no es The Children. Which one? Pero no es el que no es Number 3. Did the boys? This one. Mm, no, del zoológico. Arriba. Did the children see yes, us? Oh, okay. Did the children see yes, us? Yes. Did the children visit the zoo? Yes, you're right. Thank you so much. Si no, no se me mal. Yeah. ¿Algo otra más? Sí, teacher, este, en la dos. The which one? The first part and the second part? This, the first part. Okay, so let's check it. You write Walker, yes, Walker. Okay, yes, you're right. Number one. two. Number yeah. Two. Okay, thank you so much. Ask somebody some, something else? Let me see. Okay. Yes, so far so good. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, you're right. That's the way. Okay, this is bad. I that, because I I write two times did right in the number three. Okay, did the children visit the zoo? So in this case, I write two times write written did. So that is why it is not good, right? But for you, you are going to write just one time. Okay, Okay, thank you so much. Thanks. Bad news. Okay. Thank you so much. I'm sorry for the inconvenience with the practice, the last practice, because I know that you work and it's something that's stressful because you didn't get the grades because the platform maybe have problems in that case, right? But the points that you have to follow the structure that are already given. Okay. So in this case, we are right. The platform is no good. So they need to repeat it or need to fix them. Fix the exercise, right? But in this case, we are okay. Okay, no worries for that. I know that you are conscious, right? You are good in your structure and your reasons to give the the, the complex, right? Because you are complex because the plot one it doesn't work with that. Okay, but it's good. I know you are you can do it. Okay, you says pueden hacerlo, you says saben lo siempre. Okay, that's all for me. Okay, chicos, estirense. Okay. Straight your body because I need it. I I know that this is stressful, right? For you, to start to making and making exercise. But remember that this is a practice, so it is something that you have to do. Okay, but but I know that it's a little bit stressful, so you are going to straight your body in order to get away get away get away from the stress. Okay. Okay, let's see. Rachel, Rachel, ¿cómo estamos, Rachel? No la he escuchado, Rachel. <laughs> okay, straight your body. I know that you are like this, right? You are, maybe you feel pain. You feel a pain in your back, or maybe you're in your neck, right? Maybe in shoulders, right? Try to move your butt, okay? 
to get a, to get away from the stress. Okay, breath one time. Breath for the second time. Okay, and the third time. Exacto. Es bueno, háganlo, háganlo. Se mira así, pero es bueno. Pero ustedes se relajan. Ok, I know that this is stress. Ok, chicos. Vaya. Preguntitas, chicos. Yo sé que ahorita nos molestamos porque estuvimos con, con el problema de la plataforma. Pero es problema de la plataforma porque ustedes estaban en lo cierto. Ok, y sé que eso es así. Porque esa es la estructura que debemos decir. Entonces, si todo sale mal, no es problema de ustedes, es problema de eso. Ok. Y lo demostraron en la segunda parte. ¿okay? Así que no se preocupen por eso. Se les salió mal en la segunda versión. No es culpa suya. ¿Ok? Bye. How do you feel? ¿Cómo se siente? Comments, complaints. Section. No, don't say that. ¿Ok? Don't say that. Stressful. <laughs> so, did you make the exercise that I told you, Alex? Alexis? Sorry? Did you make the exercise of the movement that I told you before? Mm, yes. <laughs> yes? Are you sure? No. <laughs> no. <laughs> that is why, okay? Por eso es. So, you have to strain your body. Se miran así estas cosas, pero sí ayudan mucho, creo. Háganlo, de vez en cuando usted hágalo. Pongan a respirarse los dedos, ponga a respirar tres tiempos, inclusive a cuatro, y va a ver cómo se va a sentir mejor. Se va a bajar esa, esa tensión que ustedes se desalojan en la parte de acá. Se va a sentir un poquito más relajado. Arriba. ¿Ok? Bueno, pues, no es culpa de nosotros, fue culpa de la plataforma porque no sale de ninguna manera bien. No me quedé, discúlpeme por that, por that, ¿ok? Sorry porque me estresé. Pero no es culpa de nosotros, es culpa de eso, porque igual, de cualquier manera le salía mal. Y eso lo demostramos en la segunda práctica, porque siguieron la, la, la estructura que estábamos siguiendo en la primera y se salió bien. Así quiere decir que no es problema de eso, es problema de la ruta. ¿Ok? Vale, chicos, entonces, ahorita tendríamos que trabajar en el manual, pero ya se nos pasó el tiempo. Si se fijan, faltan cinco, seis minutitos para finalizar, entonces voy a pasarle a Liz. Qué alegría, teacher. <laughs> so happy, right? <laughs> I know, it, I know that you are sleeping. I know that. <laughs> But no worries. <laughs> Tomorrow I will see you again. <laughs> Tomorrow, like, Tomorrow. manual. Tomorrow you have to work in the manual. I'm sorry for that, but you have to follow the program, okay? So I'm going to pass the list. The list. Teacher, but we get zero. Yes, you get zero, but it's, your, it's not your fault. No es su culpa, ¿ok? It's not your fault. Le voy a sacar solamente porque usted se siente como... Me saque cero. <laughs> no worries for that, ¿ok? It's not your fault. <laughs> Yo creo que no veo la gran humazón que había, Pero... teacher. <laughs> Con razón se miraba a nublar. Pues sí, se miraba a nublar. Hasta los bomberos llegaron. Veíamos que ya iba a llover, pero no. Con razón, mira, no sé, ahí dice, ¿qué es eso que se ve ahí? Están los leones. Estábamos a punto de abrir un convenio, un, un tipo de, 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 de grupo para poder definir qué está pasando con esa prueba. <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando quemó? ahí? Ni, ni los pues científicos creo que llegaron tan lejos. Por eso quiero decir, porque si bueno, les hablara, digo, no les hablara, porque a veces me dice, y usted, teacher, dice, no, ya finis, 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 y no, digo, pero es el salmón, no lo voy a dar más tiempo, pero no, no pensé, en realidad no se me ocurrió que la cosa no, no daba. Hasta ya estaba preparando el tema para reforzarlo otra vez. <risa> ya estaba, no voy a volver a repetir, bueno, si necesitan ayuda, dígame. <risa> Ay, no, lo siento, niños, sorry for that. Ok, pero voy a pasar la lista hoy, sí. It's time, ok. <ríe> ya lo voy a dejar porque si no se me va a frustrar más. <ríe> Vamos a ver. Hoy tendremos pesadillas con el cero. Hoy va a tener pesadillas con el cero, with the zero, right? Nightmares, right? 
Ok, Alex no, Ramírez Salazar. Teacher. Ana Lisette Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Present teacher. Ok, Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present teacher. Thank you, Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present teacher. Thank you, Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisette Ayala Ramos. Present teacher. Thank you, Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquí. Italina Castro. I'm here, teacher. Jennifer Guadalupe Rosales. Present teacher. Thank you, Jorge, Jorge Alberto Laínez Díaz. José Edwin Escobar Posada. Karen Arely Torres García. Present teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Revilla Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos. Paula de Alberto Juárez. Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Present teacher. Thank you. Y Teresa de Jesús Ramos Santos. Yo creo que Salvador está con dolor de cabeza. Yeah, los, los, no oigo, los oigo tristes. Es re que te estoy re que te triste. Tan feliz que venía y tan triste que me voy. Dicha. Primera vez que me saco un cero en toda mi vida. Ni siquiera en las cuestiones de plastilina me saqué un cero. La cuestión de motor hace. Ay, no. No, hombre, niños, it's not your fault. It's my fault and it's, my, it's the es fault. Es que siempre es la primera vez. No, 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 no. No se me desanime. Sí, ya sé que mi error. Hacer. Todo no. lo hice mal. Todo lo hice mal. Ya no voy a comer. Hoy, hoy no me va a dormir. Es una, es una. No es voy una, a dormir es hoy. Algo seguro. Sí, Erika, no, no voy a dormir, no voy a comer. No voy, a comer. voy a pensar en la mortalidad del cangrejo. Hoy, hoy es un día oh, de cambio. Eso ya dije, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a enviar esa captura con un cero? Hoy es un día triste. Voy, voy, a, voy, voy a estar así sentado apagando y encendiendo la luz para ver si en algún momento de mi vida lograré entender qué pasó. Mira, y cuando apague la luz vas a ver todos los ceros así. <risa> Alexis sacó cero, Alexis sacó cero. Como la Le Matrix. Y Wilfredo también va a soñar con el cero. <laughs> Ay, no, niños. No, don't say that. I feel bad also. Today, I will turn to cero. I'm here, dice Daniel. Daniel, you are going to drink with a zero too, right? Daniel, no, right. Daniel no hizo la práctica. <laughs> Daniel, no la vayas a hacer porque no sale bien. Siempre sale... Sale zero. <laughs> Haga la última, please. No le diga para que también... <laughs> para que se quiebre la cabeza un rato. <laughs> Tal vez lo que no nos ha dicho, Tiche, es que, es que el examen era de preguntas abiertas, entonces no había notas por eso. Por... <laughs> no, en serio, no, no me vio. I'm sorry for that. I'm trying to apologize. <laughs> cascarita, cascarita. Ay, no, ya me hicieron sentir mal. Good no. night, teacher. Good night, Rachel. Ya no quieres platicar conmigo, Rachel. What's happening? Ok, bueno, lo puedes despachar ya. It's time, ok. No se preocupe, no sueñen con el cero. Mañana, Ay, otro día, you will do it better to, tomorrow, Bye, ok. Good bye, night. bye. See you. Have a nice dream. Don't drink with the zero. Drink with the ten. Good night, okay? teacher. Good night, everybody, and I see you tomorrow at the same time and same channel. Please don't do that, okay? Bye no. bye and take care. No. See you tomorrow morning. Morning is not as if no, this one is at night. Ta -ta. <laughs> Good night. Good night, everybody. See you. See you, Daniel. <laughs>